Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal Y si aún no has visto la noticia de ayer, de antier de ahora Te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos Para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador Y si aún no estás suscrito a nuestro canal Impacto El Salvador Te invitamos a que te suscribas aquí donde dice suscribirse Activar la campanita de notificación aquí donde dice todas Para que te puedan llegar todos los videos Ahora bien, lo que vamos a leer es correspondiente a Argentina Poco a poco vamos a ir desglosando eh, Lo que piensa en Argentina, el técnico de Argentina en El Salvador y todo eso como ustedes pueden ver acá, el título aquí uh, dice al revés el del gobierno Sergio Berní quiere que los presos trabajen y hacer una cárcel como en El Salvador. Bueno, el presidente de, de Argentina. Luego dice Sergio Berni quiere realizar una mega cárcel como en El Salvador y reducir los derechos de los presos a diferencia de los gobiernos. Vamos a seguir leyendo, escuchen bien. Las políticas del gobierno sobre los presos son claras. Durante la pandemia liberaron a parte de ellos para supuestamente evitar el englomeramiento. Para poner un ejemplo, esto fue muy criticado por, eh, por Juntos por el Cambio. Aunque ahora apareció Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, eh, para también pararse de la variedad opuesta al frente de todos. El dirigente habló en relación de inseguridad que se vive en el país, pero que con el foco puesto en la Santa Fe, donde amenazaron a Lionel Messi y su familia. Recordemos, pueblo salvadoreño, que un negocio que tenía... Unos familiares de Leonel Messi eh, le zamparon al negocio cuatro plomazos, cuatro balazos, ¿verdad? Allí al negocio, ¿verdad? Uno de los negocios de la familia de Leonel Messi. Por eso se refiere a esto, donde dice que el dirigente habló sobre la relación en seguridad que vive el país, pero el foco puesto en la Santa Fe donde amenazaron a Leonel Messi y su familia. Esto fue publicado por portales de noticias de todo el mundo. Y ahora el responsable de la seguridad bonaerense se muestra, se mostró duro con los delincuentes a los que le aplicará un método ya conocido en la región. Y luego continúa y dice me conocen y saben cómo pienso. Entenderán que lo de Bukele en El Salvador es música para mis oídos, dijo el ministro de seguridad. Admitió Sergio Berni en Radio La Red, le, eh, le diría de manera irónica que copio lo que tengo en mi cabeza desde hace años. Ese es el camino en materia penal, en materia punitiva, reconoció el funcionario que está alejado del presidente y la vicepresidenta, alejado, ah, bueno, que está alejado del presidente y de la vicepresidenta. En este mismo sentido, el ministro bonaerense reveló que le gustaría que los presos trabajen dentro de las cárceles. Esta decisión es rechazada desde el gobierno, aunque el dirigente pidió una reforma de la Constitución, de la Constitución Nacional para poder llevar a cabo la medida en contra de los criminales a los cuales eh, los comparó con El Salvador. Y dijo, la cárcel de Salvador que admira Sergio Berni. Para poner en contexto... Sergio Berni quiere hacer un centro de confinamiento del terrorismo seco, pero para ladrones. Este complejo cuenta con capacidad para 64 mil prisioneros y fue construido sobre 166 hectáreas. En las mismas albergarán ocho pabellones ubicados dentro de un terreno rodeado de un muro de concreto de 11 metros de altura, 2.1 kilómetros de largo que a su vez está protegido por alambre electrificado y dice como si esto fuera poco cada vez que alguien ingrese a visitar a un pandillero 
debe dejar sus datos, le sacan fotos y pasan por detectores de metales y escáneres. Hay tres barreras de control, más un muro intermediado en el cual los presos realizan actividades. Un detalle a tener en cuenta es que todos están con la cabeza rapada prácticamente, no se mueve sin un policía al lado. Y veamos lo que dicen aquí los comentaristas argentinos correspondientes, donde dice Sergio Berni, ministro de seguridad bonaerense, se metió en la discusión sobre la violación de los narcos Rosario. Quiero hacer una cárcel a la de Salvador, afirmó. Veamos lo que dicen los argentinos. Es un tipo que te dice que Bukele le copió, es irónico, ¿no? Pero que Bukele le copió la idea, que él, bueno. que él quiere hacer lo mismo que Bukele. Bueno. Ahora, Ahora, que él quiera hacer lo mismo que Bukele puede ser. Ahora, que Bukele le copió a él, eso no, no creo. No, eso no, no creo. No, no, por supuesto. Que quiera hacer lo mismo, bueno, ¿Lo, okay, ¿lo escuchaste? Fantástico. Pero querés que lo... Para la gente que se está sumando, querés que lo escuchemos. Lo tenés a, lo, lo tenés a Bernie. Mirá, mirá cómo lo dijo. Conoce y sabe cómo pienso. Y entenderá que lo que hizo Bukele en Salvador, en música para mis oídos, y hasta le podría decir eh, a manera... La manera irónica que copió lo que yo tengo pensado en mi cabeza desde hace muchos años. No tengo ninguna duda que ese es el camino en materia penal, en materia punitiva. Bueno, la, pal la palabra punitiva no es lo que le gusta al progre, no, al ladro y progresismo. La palabra punitivo es, es una mala palabra. Mm. Como la palabra orden, autoridad, mm. ¿no? Código penal, Tal cual. cárceles, son, son malas palabras, son, claro. son, son feas. Pero fíjate, dijiste algo que me hizo pensar. Eh, a, a esta inútil por poco útil, poco útil de la claro. señora Frederick, claro. la tuvieron, le echaron a la antropóloga porque era Acordate un desastre. de los enfrentamientos de Bernie con Frederick. Claro, bueno, Acordate lo que era. ganó Bernie. Bueno, ahí pudieron ver ustedes las declaraciones correspondiente eh, al presidente Nayib Bukele, donde ahorita están enfocados en los en lugares de Santa Fe, donde eh, han amenazado a la familia de, de Leonel Messi, ¿verdad? Pero que el ministro de Seguridad de Argentina quiere una mega cárcel como la presidente Nayib Bukele y aplaude lo que está haciendo. En pocas palabras, está ratificando que ese es el camino a seguir para combatir a los delincuentes. Como dijo el presidente de la República, a los delincuentes se tratan como delincuentes, no como angelitos, como lo hace ARENA y el FMLN y la comunidad internacional que protege a los malacates, pero la gente honrada y trabajadora a eso, eso no vale nada, les vale un pepino lo que hagan con las vidas de ellos, si los masacran, si los des desaparecen a la comunidad internacional y a los derechos y manos hipócritas no les importa. Sobre esto también eh, la nación de Argentina destaca eh, a nuestro país por ponerle fin a las maras. Menciona también que El Salvador se puso a trabajar y no a dar garantías a estos grupos criminales, expresó, expresó la periodista Viviana Canosa, ¿verdad? De Argentina. Así que pongámosle coco a lo que va a decir ella, miren. imágenes, pero dan ganas de volver a verlas. En El Salvador. Ahí lo vemos. Decidió no ser ni Colombia, ni México, ni Argentina. Y se pusieron a laburar. Ahí estás viendo las imágenes. Vamos a ver este, este tape. Le pusieron punto final a las maras. Se terminó la joda. Todos en cana, todos adentro. No como acá, que los presos en las cárceles tienen más conectividad que nosotros en nuestras propias casas. Messi, el enemigo.
qué no podemos hacer una cosa así acá? Bueno, obviamente, porque este gobierno está a favor de los delincuentes. De verdad, tienen conectividad y exigen más conectividad desde las cárceles. Los narcos siguen manejando el negocio desde la cárcel. Compran voluntades, compran a la justicia, compran a la policía. Ahí está como en Argentina eh, ponen eh, como ejemplo al presidente Nayib Bukele. Ahora miren, José Valdés puso eh, o oh, puso al descubierto la hipocresía de los derechos humanos de la Human Rights Watch. Y ustedes se preguntarán por qué. Miren lo que acaba de poner José Valdés. Acá dice, miren lo que dice este cipotón. Acá arriba dice, esta es la hipocresía de Human Rights Watch. Por un lado sale urgidos que en Colombia se necesita una nueva política de seguridad. Nayib Bukele implementa toda una nueva política de seguridad que, se, que, que si funciona, pero Human Rights Watch pasa día y noche criticando. Miren lo que puso este hipócrita de Juan Papier. Miren, de Human, de Human Watch Rights. Dice aquí el más este. En este año, Colombia vivió el mes de enero con más secuestro en casi 10 años. Y oiga, y oiga lo, que, lo que sugieren estos hipócritas de los derechos humanos. Y dice, urge una política de seguridad que proteja a la población. Ahí pueden ver ustedes... Eh, como este de los derechos humanos está exigiendo que Colombia tenga una política de seguridad por el masivo eh, porcentaje que ha incrementado sobre los secuestros en Colombia y El Salvador que tiene una política sostenible, una política eh, bien concilada, este, dura, una política eh, bien implementada y que ha atacado la criminalidad y que ha traído frutos a nuestro país, pues ahí lo critican. Son unos grandes hipócritas, por no decir otra cosa. Bueno, ahora bien, también hablando, siempre hablando de Argentina, pues Argentina, eh, una congresista de Estados Unidos, se la dejó ir, los amenazaron. Y ustedes dirán, ¿qué está pasando? Ahorita van a ver la advertencia que le hacen eh, congresistas de Estados Unidos a Argentina. I was going to use this forum to send a message to the Argentinians, specifically to the vice president, and I'm going to do it in Spanish, because maybe they are not hearing from you, but maybe they'll hear it from me, and I'm going to warn, forewarn them that if they decide to build a fighter jet factory of Chinese uh, fighter jets, is, it's a very bad idea for them. And moving forward and everything that has to do with the relationship with the United States. So that's why I'm going to say it in Spanish, if, and I, I uh, beg your pardon if you do not understand. Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Thank you. No, hijo del mai. Habló Senka Chimbora, congresista. Bueno, al parecer, este... Eh, China está comprando, este, eh, ¿cómo le puedo decir? Aviones, ¿verdad? Pero bueno, ese, en ese tema no me voy a meter yo, ¿verdad? Ahora bien, recuerden ustedes que en el Mundial Argentina fue el campeón del mundo, en el cual fue, fue llevado eh, como eh, que uno de sus líderes, el señor... Leonel Scaloni fue uno de los que no creían que iba a lograr este gran triunfo y poder llevar a Leonel Messi 
a tener la Copa del Mundo. ¿Por qué estoy hablando de él? Del entrenador Lionel Scaloni. Pues Lionel Scaloni ha llegado al Salvador. Y les vamos a poner las imágenes aquí para que ustedes vean que Lionel es ¿Cómo se llama? Lionel Scaloni, entrenador de eh, Argentina, ha llegado a nuestro país. Veamos el momento. El técnico Leonel Scaloni vino al país y brindará una conferencia en un hotel capitalino. En su arribo tuvo tiempo para firmar camisas y fotos luego de la consecución del título mundial en Qatar 2022. Scaloni llega al país a una semana de haber conseguido el premio The Best a Mejor Entrenador del Año de la FIFA y confirmar su renovación con la selección albiceleste. El DT argentino estará hasta mañana en el país, tras concluir sus compromisos comerciales. Desde el Aeropuerto Internacional de Ilopá. Bueno, ahí están las imágenes, pueblo salvadoreño, donde el argentino eh, Leonel Scaloni ha llegado a nuestro país, ¿verdad? Por aquí también tengo más imágenes sobre eso, ¿verdad? Déjenme buscar el chunche porque se me pierde. Ver, ahorita se lo voy a poner. Vamos a ver, porque hay palabras que él dijo, ¿verdad? Sí, pero un hombre muy inteligente, probablemente el hombre más... Espérese, presidente, espere, que ahorita vamos a ponerle escalón y ¿verdad? Un publicista estadounidense en la Argentina. Ese ya lo vi yo. Permíteme, es que tengo... No, gracias, gracias, por Bueno, aquí están las declaraciones del eh, entrenador, el profe eh, Leonel Scaloni, en lo cual llegó a El Salvador, ¿verdad? Así que vamos a escucharlo. Si a usted le gustan las noticias que damos acá y no está suscrito a nuestro canal... Lo invitamos a que se suscriba y regálenme un like en, en soporte técnico a este canal. Solamente es eso, le pido que me regale un like. Veamos lo que dice. Por el recibimiento, gracias por, por el cariño de, que me han dado en la llegada al país. Y bueno, encantado de estar acá y de conocer El Salvador. Estamos celebrando, te cuento, 30 años en Grupo Megavisión. Nosotros nacimos en 1993, justo cuando tú estabas fichando por Newell's Old Boy. Después toda tu carrera, tu trayectoria la hemos seguido a lo largo de estos años. Bueno, Grupo Megavisión ahora cumpliendo 30 años y para nosotros es un honor tenerte. Cuéntanos sobre qué temas nos vas a hablar en esta conferencia magistral que vamos a tener contigo mañana acá en el Hotel Sheraton Presidente. Además que una conferencia... Como todos sabrán, yo soy entrenador de fútbol y vengo a hablar un poco de fútbol, de, la, de lo que fue el Mundial, de lo que fue la sensación de, de representar a un país y, y de la forma en que se consiguió el título. Espero que, que la gente que, que lo pueda ver y el país esté contento. Leonel, te cuento acá en El Salvador, eh, mucha gente sigue a la selección argentina. Te voy a ser franco, le tienen mucho cariño a Argentina, pero también mucho cariño a Brasil. Eh, son las dos selecciones que se siguen mucho acá en El Salvador. Y te digo, acá se vivió una verdadera fiesta cuando Argentina se termina coronando campeón del mundo. Bueno, y con Messi, que para muchos era el título que le faltaba, el título que merecía. Y que tú estuviste ahí entrenando, lo debe ser muy especial para ti, eh, ser el director técnico de Messi, que era ese título que le faltaba, ¿no? Para haber dicho ya, ahora sí lo ha ganado todo. Bueno, en principio está bien que, que apoyen a las elecciones sudamericanas, latinas, y al final creo que, que el triunfo un poco de todos. Y bueno, sí, entrenar a, a Leo y entrenar a ese grupo de jugadores fue, fue muy bueno, pero esto sigue, ¿eh? hay que seguir e intentar eh, bueno, hacer las cosas de lo mejor posible, ¿no? Y ahora que esto sigue, precisamente ya hay convocatoria para eh, estos partidos amistosos que se van a venir 24 y 28, dos partidos amistosos y bueno, con algunos jugadores nuevos incluso. Sí, bueno, eh, la idea es siempre eh, convocar a los que creemos que, que están bien y los que pueden venir atrás empujando, así que estamos eh, haciendo lo posible para que todo el mundo pueda sentirse partícipe de la selección. 
Leonel, tu saludo a toda la gente que está pendiente de Grupo Megavisión, porque mañana vas a estar con nosotros celebrando estos 30 años. Bueno, saludo a la gente del grupo, saludo a todo, al país en general, que el recibimiento fue muy, muy lindo, y bueno, los espero. Gracias, Gracias. Leonel. Eran las palabras del técnico campeón del mundo, Leonel Scaloni, que ya está en El Salvador. Vamos a celebrar estos 30 años de Grupo Megavisión, así que muy pendientes de la conferencia del técnico campeón del mundo. Bueno, pueblo salvadoreño, ahí están las declaraciones del técnico eh, Leonel Scaloni, ¿verdad? También por aquí tengo más imágenes de... Dios guarde, gran poder de Dios. Bueno, aquí van a ver las imágenes cuando va llegando el, 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 el técnico, mire. Ahí van a ver ustedes eh, el momento en que va llegando Leonel Scaloni, ¿verdad? Ahí al fondo se mira el monumento El Chulón. Eh, esto está allá por la zona rosa Para los que no saben Esto es en la capital Esto es, ese lugar está cerca De la casa presidencial de El Salvador Para los que no conocen Al fondo se mira el monumento de El Chulón ¿Verdad? Que así le llaman Yo creo que está en el hotel eh, Camino Real Creo que ahí, ahí está el, el Leonel Escaloni ¿Verdad? Así que ahí va llegando Miren, momento en que va llegando Y lo reciben ¿Verdad? El entrenador que llevó a Brasil a ser campeón Vamos a ver si tenemos más imágenes, ¿verdad? Denme un segundito Ojalá que este chunche no se me... Eh. No se me... No, no, no se me active porque soy un solo de chongue aquí, ¿verdad? Bueno, no, 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 ahí no salió, ¿verdad? Bueno, va, va, vamos a buscar más, ¿verdad? Miren el nivel de... Li... Yo guárdeme Miren, o, otra... Miren el nivel de la hipocresía del presidente bueno, ese no es, pero por aquí tengo más que tengo que ponerlo. O si no, se las voy a deber. Pero me voy a buscar. Vamos a ver. De Leonel, cuando lo están. Eh, cuando está firmando. Porque hay, hay, hay imágenes donde él firmó. Eh, pero no sé si. Déjeme ver. No, creo que no, no lo pude agarrar. Pero bueno, esa es la noticia de este día, pueblo salvadoreño. Eh, Vieron ustedes, claro, prácticamente hablamos bastante de lo que es de Argentina, donde argentinos, el ministro de seguridad de Argentina aplaude y quiere hacer una mega cárcel allá en Argentina y atrapar a los delincuentes, ¿verdad? Y también poner a salvo la ciudad de Santa Fe, donde es eh, originario Lionel Messi, ¿verdad? Donde al parecer se está poniendo la cosa cruda o muy caliente con los delincuentes, ¿verdad? Así que... La estrategia de Bukele podría servir a salvar o a mantener en seguridad la familia de Lionel Messi. Como ustedes pudieron ver ahí, es el, es el enfoque que tienen ahorita. Y también la llegada del entrenador, el profe Lionel Scaloni eh, a El Salvador. Ayer, pueblo salvadoreño, quiero comentarles de que ayer hice un en vivo nuevamente de eh, casi hora y media... Estuvieron hermosas, chulas las llamadas. Todos los días vamos a estar haciendo un en vivo para que usted se exprese. Miren, ayer hablamos sobre eh, esto. Miren, ahí pueden ver ustedes, pueblo salvadoreño. Ayer hablamos acá. Hubieron una hora de puras llamadas. Si usted no está suscrito a mi segundo canal que se llama La Neta, lo invitamos a que se suscriba. Es de gratis y es de choto. Mire, la neta SB. Ahí me puede encontrar. Ahí hubieron llamadas. Todos los días hacemos llamadas. Tuvieron bonitas donde eh, el pueblo salvadoreño eh, mostró su apoyo al presidente Nayib Bukele y le mandó un mensaje a la oposición. Debajo de este video les voy a dejar el enlace de mi segundo canal. Abajito de este tema dice... Apóyanos en nuestro segundo canal Ahí aparece el enlace con color, color, de color azul Presiónenle ahí donde dice la neta de SB Y se va a ir directo a nuestro segundo canal Vaya a ver el en vivo de anoche Estuvo bonito Nos vemos en otro video y ¡Salud, Lulu! Nos vemos